Hola YouTube, les habla Clomo con otro video de Radio Pro X en español. Voy a estar hablando de los controles de transformación o los Morph Controls en Alchemy. Para tratar de mantener este video como siempre eh, a un tiempo razonable, voy a ir sobre él bastante rápido, relativamente rápido sobre los parámetros. No, hay, no son muy difíciles de entender, pero antes de pasar a eso, como siempre, si eres nuevo a este canal te pido que te suscribas, des like, dislike, comentes, dejes sugerencias, me contactes a través de los otros medios sociales, mi email o mi página de internet, toda esa información está eh, en la descripción del video y también está en la gráfica que ves eh, en la parte inferior del borde del video, sin más preámbulo vamos a pasar entonces a la pantalla de Luis Pro X, lo que tengo aquí es verdad estoy en la, en la en el tab de Morph en la fuente verdad aquí al lado y esto es lo que voy a estar hablando de estos parámetros pero antes de de nada verdad si quieren seguirme en el tutorial como tal pues estos son los diferentes samples que tengo en cada una de las fuentes y, y estos samples están disponibles en eh, el mismo al que me los traje de ahí mismo lo que hice fue que di un file clear borré todas las fuentes y fui dejé la la A con la onda de sierra que es la estándar y luego traje estos otros samples usted puede traer cualquier otro sample lo que sí sería importante es que el primero lo traje como additive más espectral conformante luego el C lo traje como granular y el D lo traje como un sampler element y de ahí puede seguir y aquí estamos en Morph, en Morph vemos los cuatro eh, fuentes eso hay una razón en, es bien específica ¿por qué? y es porque los controles de transformación o los Morph controls determinan cómo las fuentes interactúan entre sí las cuatro fuentes, cómo ellas interactúan entre sí y producen entonces un sonido en el instrumento ellas interactúan de dos maneras particulares y una es con el crossfade que es, si están viendo aquí los tabs de estos botones tenemos ¿verdad? crossfade tenemos dos tipos de crossfade y dos tipos de transformación o de morph en crossfade en un crossfade todas las fuentes las cuatro o las que tenga disponibles se reproducen simultáneamente y los parámetros de x y y controlan la mezcla entre ellos. Por eso es que vemos aquí, ¿verdad? Un X y un Y, pero vamos a llegar ya mismo ahí. En transformación, en Morph, ¿qué pasa? En una transformación pura, lo que se genera es un sonido único de entre todas las fuentes. Los parámetros son determinados interpolando entre esas cuatro fuentes. O sea, tenemos aquí unos parámetros específicos, tenemos unos filtros, etcétera, etcétera, y... Cuando estamos en Morph, lo que tenemos es una composición, un compuesto de las cuatro y eso va a producir un sonido específico que es la combinación de esas cuatro fuentes. A diferencia de Crossfade, que lo que está haciendo es simplemente tomando las cuatro fuentes a la vez y dando ahí como que un, ¿verdad? un Crossfade. Y pues si usted no sabe con Crossfade, por favor búsquelo, pero... Eh, no sé cómo otra forma de explicarlo porque crossfade es algo que a mi entender se, se, so, se explica solo, pero anyways. Eh, unas notitas que quiero hacer antes de hablar de los parámetros, como siempre. La transformación provee crossíntesis. Eso es lo que pasa es que donde se combinan diferentes aspectos de diferentes elementos. Como vieron ahí, tengo todos los elementos cubiertos en las cuatro fuentes. Solo se pueden transformar ciertos parámetros. Usualmente los que tienen un botón de rueda, ¿verdad? Como esto, pues se pueden, eh, se le puede hacer una transformación o un crossfade. Los parámetros que están transformados suelen tener un arco verde alrededor de ellos. Y una nota aclaratoria entonces que los parámetros que no interactúan directamente con un elemento de transformación están indicados por un símbolo de candado y esos son por ejemplo los pop-up menus y si vamos a las diferentes fuentes como tal eh, todos estos pop-up menus que tenemos aquí 
no van a, te van a tener un, un candado. Eso significa que no podemos hacer morphing ni nada de eso. Pero vamos a eh, prontito, ¿verdad? Si me muevo aquí a morph, vean que tengo verde en estos diferentes parámetros y vean como no se ve muy bien, pero hay un candado, hay un candado, hay otro candado. Eso quiere decir que esos parámetros no se puede hacer, puede hacer transformación o morphing. Si sí se le puede hacer crossfading. Entonces vamos a pasar como tal a los parámetros de morphing. Eh, ya expliqué por encima lo, los diferentes tipos de, de transformación, los botones. Tenemos el crossfade X y Y. El crossfade X y Y, ese modo lo que hace es un crossfade de los niveles de entre las cuatro fuentes. La X va a controlar la mezcla entre A y C versus B y D. ¿verdad? Tenemos aquí A, C, B y D. Así que la X controla la mezcla entre A, C, B y D. Este para este, ¿verdad? la horizontal y la Y controla la vertical o los niveles entre A, B versus C y D. Yo puedo presionar el, el, el punto que veo ahí ahora mismo y cambiar gráficamente en tiempo en vivo o puedo con la ruedita cambiar y dar el parámetro que yo quiera luego tenemos el crossfade lineal en el crossfade lineal noten que pierdo la Y ¿por qué? porque es lineal o sea que es bastante sencillo pero lo que hace el crossfade lineal es que está basado en la velocidad de las notas que es cuando duro son una nota en una tecla, un teclado, etcétera, o en una guitarra, lo que sea, y el key follow, cuán eh, fiel eh, usted está siguiendo la clave en un teclado y la tonalidad, etcétera, etcétera. El crossfade de la fuente A y B a la C y D se incrementa con ese parámetro, eso es así de sencillo, el crossfading entre A y B y C y D. Según usted mueve esto o lo mueve con ¿verdad? en vivo, pues tiene la cantidad de crossfade. Aquí tengo cuatro fuentes, o sea que no puedo hacer un crossfade entre las cuatro. Puedo estar entre A y B, entre B y C, entre C y D. Y por consiguiente, ¿verdad? lo que esté antes o después también va a tener un efecto sobre ello. Pero para ¿verdad? aclarar y mantenerlo... De, eh, tratar de relacionar lo que este está viendo gráficamente con lo que son los parámetros y la teoría luego tenemos el transformación y aquí que entonces entramos de lleno lo que es transformación de verdad eh, la transformación XY, Morph XY es parecida al crossfade en XY pero los parámetros del sonido como tal están transformados y aquí entran en juego estos dos botones Está el de All, que es todos los parámetros. Y está el de Elements, o Elements, o Elementos. ¿Qué pasa aquí? Cuando utilizamos el de All, o el de Todos, se usa para ver y editar los valores de X y Y de todos los parámetros que estén activos. O sea, sé que esto está básicamente actuando como el crossfade de X y Y. Porque estoy tomando, ¿verdad? Como dije al principio, toda la fuente sonando a la vez y estoy moviéndome ahí y dando unos crossfades. Si digo eh, elementos, pues ¿qué pasa? Aquí esto lo puedo utilizar para editar los, los valores de los parámetros individualmente, de esos parámetros de controles. Aquí tengo entonces X y un parámetro de Y para diferentes cosas tenemos y aquí las ven, ven, ven los nombres aquí debajo pero voy a pasar a eso ya mismito lo que lo otro que quería decir verdad aquí como siempre X y Y edita esos parámetros X y Y de, la, de los parámetros que están activos la Y no la vas a ver en modo lineal nunca o sea que si yo vengo aquí a Morph Linear no veo ninguna Y, no importa si estoy en All o estoy en Elements. Pero quedándonos aquí de nuevo en eh, Morph X y Y. Eh, y vamos aquí entonces a Elementos. Lo mismo, tengo aquí un, ¿verdad? Puedo hacerlo en vivo o vean cómo cambian los parámetros y qué pasa. 
tengo otros puntos. ¿Por qué? Porque tengo todos esos elementos, ¿verdad? Que tengo en las cuatro fuentes, tengo todos los elementos que están cubiertos. O sea que vean cómo se muevo aquí. Pues tengo diferentes, ¿verdad? Te puedo tener cinco puntos, pero no son cinco elementos como tal. ¿Y qué pasa aquí? Pues el primero que tenemos es el control de aditivo XY. Todos son XY, ¿verdad? Pero el primero que tenemos es el control aditivo. Y esto edita las fuentes aditivas y el elemento VA. Si yo voy aquí, ¿verdad? Me salgo de Morphe y voy, por ejemplo, a A. En A, es un SO, pues tengo un elemento aditivo que no está encendido, pero tengo un elemento VA. Y eso está controlado entonces en el Morph por este parámetro. Luego, el próximo es eh, espectral y granular. Hace lo mismo, controlo el espectral y el granular, pero también controla el sampler si este está activo. Vean que no hay ningún otro que tiene sampler, ninguno de ellos eh, identifica el sampler. Pero en la fuente, el sampler está ahí, ¿verdad? Si está disponible, que lo tengo en la D, en la fuente D, pues... Eh, ¿Verdad? Lo controlo con este control. Aquí este parámetro. Tengo entonces luego el tono. Lo controlas el tono. Esto es bastante simple de entender también, ¿verdad? Tenemos el pitch ahí en cualquiera de las fuentes. Luego tenemos el deformante y eso controla el formante y también los filtros de las fuentes. Que no solo está controlando los elementos, está controlando todos los elementos que ya les enseñé. Y por último tenemos el de Envelope, que controla obviamente el Envelope. Y también lo, eso lo vimos ¿verdad? anteriormente. Luego tenemos aquí estos dos botones, que uno es el Auto Gain. Y ese es si está activo, pues este parámetro trata de equiparar los niveles de las fuentes o los volúmenes. Resultando en transformaciones un poco más precisas o bastante más precisas. Luego el botón de Fix Pitch o el de un tono fijo. Por ende, fija la nota de raíz o la clave a un tono que no va a cambiar, no importa los movimientos que hagamos en el parámetro de, de Morph para el pitch, por ejemplo, o cualquiera de los otros. No se va a afectar ese pitch. Cuando se apaga, pues eso produce una mejor calidad de transformaciones porque entonces está transformándose junto con las transformaciones sónicas y en tono que pueda haber de los otros parámetros que usted esté transformando. Y, pero eso, no, como siempre, no quiere decir que usted no pueda inventar, no quiere decir que es algo malo que esté apagado. Por último, tenemos entonces aquí el Morph Linear. ¿Y qué pasa con el Morph Linear? Morph Linear es también análogo o parecido al Crossfade Linear, pero usa un Morph. No tenemos ninguna Y, como les dije al principio. Y entonces tenemos... Eh, lo mismo, el Only Element sigue activo, pero noten que a diferencia de Morph, ¿verdad? En, eh, perdón, en XY, en Morph Lineal, tengo aquí entonces, por consiguiente, una serie de botones que me hablan entre grupos. ¿Por qué? Porque como es lineal, ¿verdad? Como les expliqué ahorita, puedo ir entre 1, 2 o tratar de hacer un tipo de morph entre los cuatro pero de manera lineal ¿qué hace esto? ¿verdad? pues tenemos aquí eh, estos aquí como les dije son los eh, botones de las fuentes gru los grupos de las fuentes esto lo que hace es que coge entre los grupos de fuentes que hay disponibles si vengo aquí A y B pues solamente voy a editar los Cinco parámetros que le expliqué ya anteriormente, pero entre A y B puedo hacerlo entre C y D. Y si lo hago entre los cuatro, pues ahí puedo tener unos elementos en un lado, otros elementos en B y C, otros elementos en C y D. Y crea entonces esa eh, transformación, ese blend, esa mezcla entre las cuatro fuentes. Um, algo que no sé si, ¿verdad? No notaron, pero bastante odio. Cada punto también tiene un cada parámetro y cada tiene un punto y tiene un diferente color para que entonces sea más fácil diferenciar entre uno y el otro. Así que 
eso creo yo que lo hace un poquito más sencillo de, enten de entender por lo menos qué se está editando entonces esta pantallita aquí que empecé a hablar de ella y a moverla pero nunca les dije el nombre eh, lo que se conoce como el Morph Square o el, el cuadro de, de transformación eso lo que hace es que muestra y permite que usted pueda editar en vivo los parámetros X y Y ¿verdad? correspondientes si está en X y Y o está en línea pues ya les enseñé que puede mover en vivo y hay un determinado cambio en el parámetro también y nada, eh, con eso entonces estoy ya cubrimos lo que son los parámetros de Morph eh, no sé si darle play ya, tiene un montón de cosas a la vez No tengo mucho cambio cuando trato de mover eh, hacia A porque en A solo tengo una onda en sierra, ¿verdad? No tiene elementos granulados y ese tipo de cosas, así que no me está dando un efecto muy, eh, ¿verdad? Eh, definido, pero nada, simplemente quería hacer unos cambios ahí bien rápido para mantener el video eh, lo más corto posible. Eh, y bueno, con eso lo voy dejando entonces por el momento. En el próximo video entonces le voy a dar una introducción de lo que son los editores de fuentes. Y con eso entonces vamos a cubrir lo que hay para este fin de semana. Como siempre, gracias a todo el mundo por el apoyo. Gracias a todos los que siguen enviando sugerencias, comentarios y todo eso. De verdad no saben cuánto aprecio el apoyo y... Espero que sigan apoyando porque vienen muchísimas cosas más después de esto. Eh, si el tiempo, la salud y la vida nos permiten. Nos vemos en la próxima. Gracias YouTube.